अलैकुम मेरा नाम है ज़िया तबारक और स्ट्रीट फूड पीके के एक नए एपिसोड में आप सभी को खुश आमदेद आप सभी का स्वागत और आज हमारा सफ़र है लाहौर से ननकाना साहब के लिए ननकाना साहब पंजाब का एक इंतहाई खूबसूरत शहर है कि वहाँ पे गुरुद्वारा जन्म स्थान है जहाँ पे सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ तो आज हम वहाँ जाएंगे और रास्ते में आएगी खानपुर नहर जहाँ की मछली और जहाँ के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं इसके अलावा शेखोपुरा की ढाका भैया बिरयानी का भी जवाब नहीं है तो शुरू करते हैं हम ननकाना साहब का सफ़र और देखते हैं कि सफ़र में हमारे साथ क्या क्या होता है और आपको भी दिखाते हैं चलें लाहौर से जब आप शेखोपुरा की तरफ जा रहे होते हैं और ननकाना साहब की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये पड़ती है खानपुर नहर बहुत ही ज़बरदस्त नहर है ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का और यहाँ पे ढाबे बने हुए हैं जहाँ पे बहुत मज़ेदार मछली मिल रही है और लकड़ी के ऊपर वो सारी चीज़ें बना रहे हैं अपने खाने बना रहे हैं असलकुम कैसे लकड़ियों के ऊपर जो है ना वो ज़बरदस्त कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं और मछलियाँ फ्राई हो रही हैं यहाँ पे जो है वो मछली रखी हुई है मसाला लगी हुई है बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे पकोड़े हैं मछली है फ्राइड चिकन है कबाब है बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े हैं जिस तरह के एपटाबाद में थे पकोड़े उससे मिलते जुलते ही लग रहे हैं लकड़ी के ऊपर खाने बनाने से जो है ना वो एक अलग ही टेस्ट आ जाता है बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं और मछली फ्राई हो रही है रात में तो ज़्यादा रश होता होगा यहाँ पे हाँ जी किस टाइम ज़्यादा रश होता है सात बजे तो लाइक दस बजे तक कितनी पुरानी दुकान है ये तकरीबन बीस पच्चीस साल बीस पच्चीस साल जी सर तो मछली मशहूर हो गई है लोग मछली सारे ताज़ा मिल रही ताज़ा मछली अच्छा स्मेल वगैरह नहीं है ताज़ा मछली है फ्रेश है अच्छा अच्छा दरिया की मछली है हाँ जी नहीं दरिया भी नहीं आती आती सारी है भावलपुर तो ही भावलपुर हैदराबाद तो आती अच्छा अच्छा सादा पूरे चार सौ रुपये किलो मछली जी कंडे वाली रहू है अठ सौ अस्सी रुपये फिंगर तेरह सौ रुपये का चरगा पूरा छः सौ रुपये का अच्छा और ये आलू टिक्की अच्छा भाई ये थोड़ा सा स्पेशल इनका तरीका है कि यहाँ पे जो है ना ये पकोड़े हाफ कुल थोड़े से रखे हुए हैं और चिकन जो है वो भी थोड़ी सी हाफ कुल के तो जब भी कोई ऑर्डर आता है तो ये इसको पीसेस करते हैं और पीसेस करने के बाद दोबारा उसको डीप फ्राई करते हैं ताकि वो फ्रेश हो गर्म हो और मसाला वगैरह फिर उसके बाद इसको देखा जाता है हैंड पंप से जो है वो पानी भरा जा रहा है भाई फ्रेश वाटर हैंड पंप से भी जो है ना वो अलग ही मजा है प्योर वाटर है साफ सुथरा ये जमीन से नीचे आ रहा है डायरेक्ट और इसके साथ जो है ना वो थोड़ा सा पानी आप इसको लें आप पी लें ऐसा ही पी अरे ऐसे ही ऐसे पीने का जो मजा है ना तो भाई खाना तो वहाँ पे बन रहा है लेकिन ये पूरी जगह है यहाँ पे छेद रखी हुई है और नहर के साथ जो है ना वो बड़ा जबरदस्त सीन है बैठने का तो हम अपनी तरह जगह घूमते हैं और बैठते हैं नहर का बहुत ही बड़ा सुधारा है यहाँ से पानी बह रहा है हवा ठंडी ठंडी चल रही है धूप है लेकिन इन्होंने शेड लगाया हुआ है तो यहाँ पे बैठ के खाना खाने का भी जो है ना वो बड़ा ही मजा है दरिया के किनारे किसी ने दिए जलाए होंगे जो कि अभी बुझे हुए तेल इसके अंदर है इसका मतलब है कि ताज़े ताज़े कल परसों में किसी ने जलाए हैं इसलिए जलाएं ये नहीं मालूम खाना आ गया भाई ये आ गए पकोड़े ये आ गई भाई फिश और ये आ गई चिकन 
जरा लीमो का इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का मारें फिश के ऊपर भी पहले थोड़ा सा तड़का मार देना चाहिए क्योंकि लीम के बगैर जो है ना वो मज़ा नहीं आता गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े इसके साथ जो है वो इन्होंने ये रायता भी दिया है बहुत ज़बरदस्त कस्म का आलू के पकौड़े हैं और बेसन में लिपटे हुए प्याज भी इसके अंदर हैं और बहुत ही मज़ेदार पकौड़े हैं बहुत ही ज़बरदस्त चिकन है ये इसकी ख़ास बात यह है कि इसको ये फ्राई करने से पहले इसके पीसीस कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल अंदर तक डीप फ्राई हो जाए बहुत ही यूनिक टेस्ट है इस तरह नॉर्मल रूटीन फ्राइड चिकन होती है वैसी नहीं है ये बहुत ही देसी स्टाइल की है और लीम और चाट के मसाले के अंदर बनी हुई है एक चीज़ के अंदर है कि जो इन्होंने इसको फ्राई किया है वो मछली के तेल में ही फ्राई किया है तो इसके अंदर थोड़ी सी मछली की एक फ्लेवर आ रहा है जो कि मेरा ख्याल है कि चिकन के लिए शायद इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा सेपरेट ऑयल रखें लेकिन जनरली चिकन भी बहुत अच्छी है मज़ेदार है फाइनली ये है मछली रहू फिश जिसके लिए हम यहाँ पे स्पेशली यहाँ आए हैं ऊपर से यहाँ पे आप देखें तो इसके ऊपर पूरा जो है ना वो मसाला लगा हुआ है और पीछे जो है इसकी ये स्किन है तो मैं दोनों चीज़ों को मिला के खाऊँगा क्योंकि इसका भी अपना टेस्ट होता है क्रिस्पी है ये ज़रा सॉफ्ट है फिश के अंदर को ख़ास बात है भाई और जो नॉर्मल रूटीन में हम फ्राइड फिश खाते हैं उससे ज़रा अलग जायका है और ख़ास बात इसकी मुझे ये भी लग रही है कि बिल्कुल फ्रेश फिश है कम ही जो ऐसी जगह है जहाँ पर इस चीज़ का टेस्ट मिलता है या तो नारायण वाली साइड पे चले जाएं या स्वाद वाली साइड पे या खानपुर डैम तो ये खानपुर डैम के ऊपर रुकना भी मस्त है और ये फिश ट्राई करना भी मस्त है मेरा एक चीज़ वाली कुल्फी देना ये आ गए भाई खानपुर नहर की कुल्फी पूरा यहाँ पे मौजूद है ये ढाका भैया बिरयानी वैसे तो बिरयानी जो है ना वो कराची की ही फेमस है और इसके अंदर ढाका भी है और भैया भी है तो हो सकता है कि ये बिरयानी अच्छी हो और वैसी ही हो जैसी कि हम कराची में खाते हैं तो चेक करते हैं ढाका भैया बिरयानी चले भैया बिरयानी का कलर जो है ना वो मुझे बता रहा है कि बिरयानी बहुत टेस्टी होगी एक चिकन का पीस है एक सौ बीस रुपए की बिरयानी है ननकाना साहब के लिए हम एंटर होते हैं और ननकाना साहब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं ननकाना साहब से जब आप दरवाजे से एंटर होते हैं तो रोड के दोनों जाने बहुत हद नज़र तक जो है ना वो खेतों की एक बहुत बड़ी रो आपको नज़र आती है और प्योर गांव का माहौल यहां पे हमको नज़र आता है गुरुद्वारा कितने ननकाने और चाचा जी दसे ऐसी कुछ इस इलाके सब्जी सब्जी है या कमाल ने कौन सी सब्जी है सब्जी अपना कद्दू है फड़िया ने बताऊ ने भिंडी तोरी है टिंडा 
चाचा जी बना रहे देसी हुक्का तो पीस के हुक्के डाल रहे चाचा जी मैनु ठीक तू पर पंजाबी आती आंदी नहीं है पर मैं बोल रहा तुम वास्ते तुम समझ रहे मैं की कह रहे हैं की है गुड़ गुड़ ये तम्बाकू से पाया गुड़ ओ तम्बाकू से गुड़ पाया ये है असल लाइफ ये है असल जिंदगी शहर की मसरूफ तरीन लाइफ के अंदर हम उन चीज़ों से कितना दूर हैं कितना मज़ा आता है यहाँ पे कितना खूबसूरत माहौल होता है असल जिंदगी असल लाइफ तो यही है ये ऊपर रेडी हो गया है मैं भी लूँ एक कश ज़्यादा तो नहीं होएगा लूँ अच्छा भाई मैंने हुक्का हुक्का पिए नहीं है कभी पहली बार बाबा जी के साथ ट्राई कर रहा हूँ ये शहर है ननकाना साहब सन चौदह सौ उनहत्तर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक जी का जन्म इसी शहर में हुआ और जिस जगह उनका जन्म हुआ वहाँ बाबा गुरु नानक जी के पोते बाबा धर्मचंद जी ने गुरुद्वारा जन्म स्थान कायम किया गुरुद्वारे की मौजूदा इमारत महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाई गई शबे अंदर जाने से पहले आपको सर ढापना ज़रूरी है तो यहाँ पे ये रुमाल मुख्तलिफ तरह के रखे हुए हैं तो आप अपना सर ढाप लें और फिर उसके बाद अंदर जाएँ साल नवंबर में बाबा गुरु नानक जी के जन्म की खुशी में दुनिया भर से सिख यात्री यहां जियारत के लिए आते हैं अलकुम जी वाहू जी का खालसा वाहू जी के फतेह एंड सत श्रीकाल मेरा नाम बलवंत सिंह है मैं गुरुद्वारा जन्म स्थान का ग्रंथी जिसन तुम मौलवी या पादरी या ग्रंथी भी कह सकते हो इस वे असी बैठे हैं गुरु नानक जी महाराज जी के जन्म स्थान थे जिते गुरु नानक जी महाराज जी का जन्म सन चौदह सौ उनहत्तर के मेहता कल्याणदास के घर के माता तिरता जी के कुखों हो इसका प्राण नाम से राय कोई भी तलवी मौजूदा श्री ननकाणा साहेब गुरु नानक जी महाराज जी ने अपने जीवन के पहला सतारा साल ननकाणा साहब से गुजारे जिंदगी के पैंती साल दुनिया के उपर आप जी ने सफ़र किया अस्सी हज़ार किलोमीटर पैदल सफ़र होया आप जी ने किसी मजहब को नहीं कह के चंगा नहीं गुरु नानक जी महाराज जी का जीवन का सफल जरा सिर्फ और सिर्फ रबुल आलमी का जिक्र 
اور جو بھی منگنا رب العالمین تو منگو اور کسو تو منگنے دیتا ہے دنیا کے تمام مذاہب انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتے ہیں اور بابا گرو نانک جی نے بھی لوگوں کو پیار محبت اور امن کا درس دیا